Ayan. Hello and uh, isang magandang araw muli sa ating lahat. Dumako na tayo ngayon sa huling lesson natin para sa ating module which is about Philippine Heritage and History. So dito sa video na ito ay magkakaroon ako ng iba't ibang mga clips na pinapakita ko sa inyo yung ilan sa mga kilalang heritage sites dito sa Pilipinas. Supposedly kasi ay kinakailangan na mapuntahan nyo yung ilan sa mga uh, historical sites na ito para kayo mismo yung maka-appreciate. However, because we are in a time of pandemic at alam natin na hindi tayo makakalabas basta-basta upang pumunta sa iba't ibang mga historic sites na ito, ay ako na lang yung nag-prepare ng ilan sa mga clips. Ang mga clips na ito ay halo-halo. Yung iba ay recorded during this time of pandemic. And at the same time, yung iba naman ay recorded prior to the pandemic outbreak. Okay. So, ayun lamang at makinig kayo sa mga videos na ito sa ating mga clips na ipapakita upang ma-appreciate ninyo yung ilan sa mga na-feature o na-highlight natin ng mga historical sites. Magandang umaga sa lahat. Uh, nandito kami ngayon sa Pakil para makiisa sa gaganapin mamaya na Turumba Festival. So kasama ng video na ito, pag-upload ko din ang iba pang mga bits o mga clips ng gagawin Turumba Festival ngayong araw. So ngayon din naman na September, 20, uh, September 15, 2019, pinagdiriwang natin yung uh, Seven Sorrows ni Mama Mary. So yun lamang, uh, enjoy! Kasi kung titignan natin, um, tahimik yung lugar, napapaligiran ng mga bundok, malamig kahit pa paano. So tingnan natin yung background, ayan o. Oh. So overlooking yung mga kabundukan, medyo balot pa ng fog, di ba? Tapos kung titignan din yung mismong simbahan, uh, luma na ito. Uh, simbahan nito natin na yun ng mga parin Franciscano. So tingnan natin, di ba? Talaga may brick pa sa mga adobe. So yun.
kwento nitong uh, birhe ng turumba sinasabi nila na yung imahe daw para siyang isang portrait na natagpuan ng isang manging isda dito sa lawa ng bae tapos um, sinubukan daw nilang ibig, idalhin sa iba't ibang mga parokya sa paligid nitong lawa pero parang kusang umaayaw itong uh, imahe na dun mapunta tapos parang nagkaroon daw ng pagulan kaya ang ginawa na lang ng mga ngisda ay iniwan dito sa estaka sa isang malaking bato dito sa estaka ng pakil yung imahe tapos sinasabi nila na kahit ano daw gawin nila hindi daw nila makuha yung imahe at tanging si Mariangga lamang yung nakakaya na makakuha nito then afterwards nagpatawag ng pare um, pinasbasan then ayun dinala nila dito sa simbahan ng pakil wala talaga nakakaalam kung anong ibig sabihin ng salitang turumba. Yung iba sinasabi na umbay. So parang ginagawa siya sa mga mamamatay, something like that. Pero yung mismong original na salita nito ay hindi pa rin talaga maintindihan kung saan nagmula. Magkagayon pa man, yung pista ng turumba dito sa Pakil ay tinuturing bilang isa sa pinakamahabang kapistahan sa ating bansa. Meron muna kasi sa nang tinatawag na pitong lupi. So parang seven consecutive ng mga kapistahan yun. Bukod pa itong uh, pista tuwing September, kung saan uh, pinagdiriwang din yung Seven Sorrow, ang Our Lady of Sorrows, at may isa pa ng bagong tatag na kapistahan. So, in total, parang nasa Sham o walong kapistahan itong Turumba every year. So, may at maya sila nagsasabi ng Happy Fiesta. Kapansin-pansin din na karamihan sa mga imahe ng mga poon o mga santo na pinagdiriwan dito sa paligid ng lawa ay ang kwento ay magkakahawig parat nang sinasabi nila na yung imahe ay natagpuan na palutang-lutang o inanod galing dito sa lawa hindi natin alam kung may katotohanan ba yung mga kwento na ito may tuturing natin ito na parang isang uri ng alamat pero magandang tingnan din natin ano bang kaugnay ng tubig uh, sa paniniwala ng mga sinuunang Pilipino at bakit parang sinakyan nito ng mga parang Espanyol nung dumating sila dito sa ating bansa kasi halimbawa ito sa Turumba nakita sa tubig sa San Pedro, si Lolo Oweng, nakuha din sa tubig. Uh, sa Muntinlupa, sa amin, yung kwento ng Santo Niño de Muntinlupa, sinasabi na nakuha din ito galing sa lawa. So marami, marami mga poon, marami mga santo na pinagdiriwa na nakalaga kasi iba't ibang mga simbahan sa paligid ng lawa. Ang um, sinasabi na dito din nagmula, palutang-lutang o inanod mula dito sa lawa ng bae. <coughs>
Balik ulit tayo dito na sa harap ng uh, St. Martin de Tours Minor Basilica At pakinggan natin si Pareng Hill sa kanyang may kasaysayan nitong uh, Taal Basilica <laughs> So yung uh, minor basilica na to ay tinatag noong 1755 Pero dati hindi siya dito nakatayo eh Kasi uh, nasa may mababang lugar siya Pero dahil just pagpunta ng bukan, tinagay siya dito Kasi elevated yung area So the same time dahil sa paglindol Direnovate siya, natapos siya ng 1865. So, kung ano yung nakikita natin ngayon, ito pa yung itsura niya ng no? 1865. 1865? Imagine yun, guys! Mas matanda sa atin yun, no? Siyempre. Palagay ko nga kahit mas matanda sa atin. So, ang gagawin natin susunod is, papasok tayo dito sa loob ng simbahan, tapos sa akit tayo doon sa kampanaryo. So, sundan nyo kami. Ayan po, uh, 
sa kasamaang palad, gusto nyo po namin pumasok dito sa kanilang museum at umakit dun sa kampanaryo. Pero two years pa daw itong restoration nitong uh, St. Martin de Tours Church. Kung kaya, hanggang dito lang kami sa baba, hindi na kami makakapasok dun sa loob. Sayang guys kasi maganda sana yung view sa taas. So, sana after two years, balik na lang kami dito. Tapos, video na lang ulit. So, yan. So, ito yung kanilang patron. Si St. Martin de Tours. Yan. Tapos, ito yung dalawa kong kasamahan. Malungkot sila. Si Neil at saka si Ka. Diba? Picture, kaya picture na lang kami kung dito sa baba. So, nandito naman kami ngayon sa harap ng Marcela Agoncillo Museum. Isa ito sa mga museo ng National Historical Commission of the Philippines na matatagpuan dito sa Taal, Batangas. So, tara, pasukin na natin ito. Masdan na titigan siya. May tatlong kulay, tatlong bituin, at isang araw na pawang may mga kahulugan. Ang kulay na pula ay nangahulugan ng tapang ng mga Pilipino.
na di pahuhuli sa kabayanihan sa alin mong bansa sa mundo. Ito di ng unang ulay at tanging ginamit ng mga nagsipaghimagsik sa lalawigan ng Cavite noong ikatatlumput isa ng Agosto, taong isang libo, palundaan, siyang naputan. Hanggang sa dumating at datnan sila ng kasunduang pangkatahimikan sa biyak na bato. Ang kulay na bughaw ay nagahayag sa San Sinufupan na kung sino man ang nagnanasang umalipin nitong sang kapuluan, mapupuksa muna at maupubos ang mga Pilipino bago nila ito malupit. Ang kulay na puti ay nagtatanyag ng buong katunayan na maaari na tayong mamahala sa sarili tulad ng ibang mga bansa at usang ipinamamasid sa mga banyag upang makita nila ang ating ginagawin. Ang kahulugan ng tatlong bituin na may taglilimang dulo ay ang mga pulong, Luzon, Visayas at Mindanao. At tinuturo ng mga ito ang mumunting mga pulong na kapaligid sa kanilang sato. At sa katapus-tapusay ang walong guhit na balaag na taglay ng sumisikat na araw ay ang walong lalawigang Maynila, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, Laguna, Batangas at Cavite na hinatulan at inapi ng gobyernong Kastila. At ang mga ito nga ang unang bumalisa at biglang nagbigay ng liwanag sa sangkapuluan. Pinawi ang dilim sa paglilinis sa pagsik ng liwanag na dala ng araw. Naabot na tinawag ang mga Aita, Igorot, Mangyan at Moro na pawang mga larawan din ni Bathal at kinikilala kong mga kapatid.
Magandang hapon sa inyo. Nandito tayo ngayon sa Museo ni Leon Apasible. Diba? Pinto! Pagpakulo ka ng katawan. Pagpaseksi ng dito. So, paparating na kasi si Junjun, kaya kailangan na natin paglutuan siya. So, teka na. <laughs> ano pong niluluto niya, sir? Paano lang po? Oo. Ayan, ready na ba? <laughs> Lahin mo na singkot. <laughs> Ito, ready na ang sopas. Mmm, manamis-namis. <laughs> <laughs> 